Hey guys, welcome back to the channel. Episod kali ni kita masih lagi dalam chapter 7, the first subtopic. Kita masih lagi akan bincang pasal acid and base. Nak tahu lebih lanjut? Stay tuned. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to the channel. As I mentioned earlier, kita masih lagi dalam chapter 7. Episod kali ni kita akan discuss konsep pH. POH and relationship between them. Hmm, apa tu eh? So, nak tahu lebih lanjut, the aim of this video is very simple. Our aim is, kita akan try by the end of the video untuk define apa itu PH, POH and also PKW. Kita akan relate PH and POH to the ionic product of water which is KW at 25 degrees Celsius and also kita akan calculate the PH value for strong acid and strong base. Tak banyak, sikit saja, senang saja. Konsep pH telah diajar lama. Si sekolah lagi kita telah didedahkan dengan konsep pH and also pH scale. Okay, kita tahu bahawa pH ni actually uh, defined as for short, uh, the power of hydrogen. Maksudnya ada berapa banyak hydrogen dalam kita punya sample tu. The correct definition for pH is defined as the negative logarithm of the concentration of the hydrogen ion or hydroxonium ion. H3O plus is known as hydroxonium ion. Okay. Okay. And cara nak kira pH is actually pH is equal to negative log concentration of H plus. Ataupun boleh juga pH is equal to negative log concentration of H3O plus. H plus and H3O plus are the same thing. H plus tak ada water, H3O plus ada water. Okay, so dalam aqueous solution, biasanya kita guna H3O plus. Tapi tidak ada masalah di situ. Okay, so daripada sini, what you have to know is lebih besar H plus, maksud lebih banyak H plus, kita akan dapat bacaan pH yang lebih rendah. Bila bacaan pH lebih rendah, dia akan jadi asid yang lebih kuat. The next one kita nak tengok adalah POH. POH sama juga macam pH is actually a measurement of the amount of OH- dalam kita punya sample. Kita guna ni untuk base sebab dalam base kita tidak ada banyak sangat H+ dalam tu. Tu yang pertama. Yang kedua, what you have to know is pH is defined as the negative logarithm concentration of hydroxide ion. Okey, ini definitely macam dia punya definition lah dan juga dia punya formula for us to kira dia punya POH. What you have to know is POH ni kita guna untuk base and lebih banyak OH- bermaksud lebih rendah nilai POH bila lebih, lebih rendah nilai, nilai POH tu maksud lebih kuat lah base tu pH dengan POH ni ada relationship ok mereka dihubungkan dengan satu scale ok dan dia disrelated by using the ionization of water apa itu ionization of water As you know before, dalam video-video yang sebelum ni, kita tengah tengok bahawa as water can behave as an acid ataupun can behave as a base. Okay, so dia auto-ionize sebab dia boleh produce H3O plus dan juga OH- in general, our water, okay, kalau kita ada 2 mole of water, this 2 mole of water, kalau reaction dia, dia boleh menghasilkan H3O plus dan juga OH-. Okay, but we have to know one thing, the equilibrium lie far to the left sebab OH- are much stronger base than water and H3O plus are much stronger acid than water therefore dia akan shift to the left lah so that's why you tak perlu worry you minum air tu air yang, beras air yang berasid sebab memang dia memang ke arah most of the time dia dalam keadaan pure water but water dia boleh ionize dia menghasilkan H3O plus dan juga OH- this is one thing Daripada sini, apa kita boleh buat adalah disebabkan dia dalam satu equilibrium, kita boleh tulis dia dalam bentuk this expression. This is our style of tulis K and we know that since itu adalah liquid, liquid adalah constant, dia naik atas, dia boleh jadi, jadi sebagai KW. KW is a new thing lah. It is KW is equal to the concentration of H3O plus darab concentration of OH-. KW ni adalah ionization constant of water. Nilai ionization constant of water is actually 1.0 times 10 to the power of minus 14. But how do I get that? It's actually daripada satu constant yang mana okay, dalam pure water, concentration of acid dengan base tu sama. 
Okey, bila concentration asid dengan base tu sama, nilai dia adalah 1.0 darab 10 kuasa negatif 7. Ini adalah satu constant. Okey, nilai ini yang atas ni akan diberi dalam exam. So kita kalau kita substitute balik nilai dua ni dalam sini, kita akan dapat bahawa nilai KW is equal to 1.0 times 10 power of negatif 14. So ini nilai yang constant. From here Kalau kata kita ambil KW ni, KW ni is very temperature dependent and most of the time memang kita akan guna at 25 degrees Celsius. So, our syllabus memang fokus pada 25 degrees Celsius, tidak fokus pada temperature temperature lain. So, you don't have to worry about that. Jangan risau, ada sikit lagi kita akan tengok. Okay, so kita tahu bahawa kalau neutral, concentration of H2O plus sama dengan concentration of OH minus. Bila concentration dia sama, okay, kita boleh kira dia punya pH. Kalau dalam acidic, concentration of H2O plus lebih besar daripada OH- and dalam basic, OH- lebih besar daripada H2O plus. So, ini kalau kata kita kira dalam pure water, kita kira pH dia, you substitute, dia akan dapat nilai dia is equal to 7. That's why lah kita cakap pH untuk neutral is actually 7. Kalau kata this expression, okay, kalau kita ambil negative log on both side, kita akan dapat negative log KW is equal to negative log darab hasil darab H3O plus dan OH minus bila log darab jadi tambah ok and negative log H3O plus adalah pH ini adalah POH dan ini nilai dia adalah 14 so PKW is equal to PH plus POH and what you have to know is PH plus POH is equal to 14 so bermaksud kalau kita ada POH kita boleh cari dia punya pH ok penting dekat sini satu benda yang paling penting adalah yang ini this relationship ni ni sangat penting ni pH plus POH is equal to 14 so dalam neutral solution kita tahu bahawa pH dia 7 bila dia acidic less than 7 if it's basic more than 7 ok dan ini kalau kita boleh bentukkan sebagai satu scale daripada 0 7 sampai 18 Okay, kenapa 14? Memang maksimum dia 14 saja. Okay, ini adalah kita punya pH scale. So, pH scale kalau acidic, H plus banyak. Basic, OH minus banyak. Neutral, balance to the two. One thing that you have to know is, when we want to calculate the pH for strong acid and strong base, since they are fully dissociate, concentration tu kita boleh determine directly lah. Okay, I will show you later on once we do the example. Example 1. In this question, we were asked to determine the pH of 0.5 molar HCl solution. So, the first thing that we have to do is, kita tulis the equation of dissociation. Face wajib tulis, HCl adalah aqueous. Dia akan completely dissociate in water to produce H3O plus aqueous plus dengan Cl minus. Equation wajib tulis. Since ini kita ada 0.15 molar. For every 1 mol akan menghasilkan 1 mol. So ini pun adalah 0.15 molar. pH. pH is equal to negative log concentration of H3O plus. Ini sama dengan negative log Darab dengan 0.15 You akan dapat pH is equal to 0.82 So ini adalah nilai pH kita Calculate the pH for an aqueous solution Containing 0.7 gram of NaO In 450 ml of water Dia minta calculate pH untuk base The first thing First kita kira dulu concentration of NaO tu So kita tahu bahawa Mole of NaO so kita dapat mol dia adalah 0.0175 mol. Now kita nak cari ni concentration. Concentration of NaO is equal to 0.0361 molar. Keep it at four decimal places. Okay, we know that our NaOH equals dia akan dissociate menghasilkan Na+ equals plus OH minus equals. So, kalau you ada 0.0361 molar, 
ini pun 0.0361 molar soalan minta cari pH tapi sebab ini adalah base base kita tak nampak concentration of H plus ya so kita akan cari dia punya pOH dulu pOH is equal to negative log concentration of OH minus which is equal to negative log darab 0.0361 which is equal to 1.44 so nak cari dia punya pH macam mana we know that pH plus pOH is equal to 14 so pH is equal to 14 minus 1.44 which is equal to 12.56 ok pH ni biasa bagi dalam dua tempat perpuluhan ok jom try the next one calculate the pH of a solution that contain of 5.0 molar H2SO4 we know that H2SO4 dia akan dissociate menghasilkan H plus plus SO4 2 minus check ini 2 ini 1 aku dah harap dengan 2 ok untuk strong acid you nak letak air tak apa tak nak letak air tak apa tak ada masalah itu boleh ok so ni akan jadi kalau you ada 5.0 eksponen negatif 3 mola so ini sama dengan 2 darab 5.0 darab 10 kuasa negatif 3 this is equal to 0.01 mola so pH is equal to negatif log concentration of H plus dia masuk kat nilai dia pH dia is equal to 2 ok so next one kita try tengok kita up sikit soalan yang lebih susah determine the concentration of KOH solution with a pH of 13.2 dia beri kat kita pH dia minta cari concentration of base remember base ni dia kena hubung guna pOH so the first thing that we have to do is cari dia punya pOH so pOH is equal to 14 minus pH which is equal to 14 minus 13.2 which is equal to 0 0.8 and then from our pOH pOH is equal to negative log concentration of OH minus ok 0.8 negative log OH minus so concentration of OH minus is equal to 10 kuasa negatif 0.8 which is equal to 0.1585 molar so kita tahu bahawa kita punya concentration of KOH dia jadi K plus plus OH minus so 1 to 1 ratio dia so if you ada therefore concentration of KOH is equal to concentration of OH minus which is equal to 0 0.1585 molar ok untuk video kali ni kita dah belajar macam mana cara nak kira pH pOH relationship antara pH and pOH remember pH plus pOH is equal to 14 remember the definition of pH definition of pOH tak susah video ni senang paling penting one thing ini adalah cara untuk kira pH untuk strong acid dan strong base weak acid and weak base lain cara dia dan kita akan tengok dalam episod yang akan datang untuk video kali ni kita fokus pada strong acid dengan strong base remember bila tulis equation you boleh tulis dissociate dia tanpa water ataupun you boleh tambah water tak ada masalah di situ ok I really hope you enjoy this video episode kali ni kita dah mula start calculate kita punya pH and pOH so try to do a lot of practice of this 
Remember, you tak ada banyak pun example. Kita boleh manipulate dia punya concentration saja sebab kita cuma ada 7 strong acid dan 8 strong base. So, I really hope you enjoy this. See you next time. Thank you for watching. Assalamualaikum. Bye.